みなさんこんにちはポルトガル在住のはるかです、えー、今回の動画では、えー、ポルトガル生活ぶっちゃけどうよっていうところをあのお話ししていきたいなと思います、えー、本日の特別ゲストの夫ですよろしくお願いします<笑>よろしくお願いしますえ私過去の動画だと結構私目線のポルトガル生活こうだよって話は動画で上げてきたかなと思うんですけども夫目線ってあんまりなかったかなと思うので、まあ、今日は2人であのざっくばらんにポルトガル生活ってぶっちゃけどうよっていうところを話していきたいなと思いますで今日はですね、えー、土曜日の夕方ということで、えー、ちょっとお酒も準備しちゃって、ね、早く飲みたいね,ね<笑>ずっと<笑>お酒も準備しました、うん、この夫が飲むのがポートワイン白のポートワインとトニックウォーターを割ったポルトニックっていうお酒で私,私はイタリアで激ハマりしたアペロールのスピリッツっていうのを飲みますおでおつまみがこちらポルトガルの激うまサラミを用意しました、まあ、皆さんもよかったらねあのお酒なんか飲みながらのんびりこの動画を見ていただけたら嬉しいですじゃあ、うんじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、動画を見ていただいている方はご存知かと思うんですけども、私の名前は春香です。でポルトガルに来てこの前の4月で3年目になりました。なのでちょうど丸2年ぐらいかな今、うんえー、ポルトガルで暮らしています。ポルトガルで私たちが住んでるのはコインブラという第三の都市になってます。僕はハルカの夫でえっ、ー、と一緒にコインブラに住んでおります。えコインブラで何をしているかっていうとえっ、ー、とコインブラ大学で研究をしているっていう感じですかね。ちょっと今のが自己紹介なんですけども、うん、なんでポルトガルに来たのっていうのも視聴者さんだけじゃなくて友達とかからも聞かれるそうやなことかなと思う。めちゃくちゃ聞かれるな。<笑>思うので。うんあんまりなんでポルトガルっていう話は今までしてこなかったかなと思うので、うん、ちょっとそれがあのそれを話したいなと思います。確かにね。うん、でそれは結構その彼の仕事をその先ほど言った研究っていうのに関わってくる話だったので。そうそうそうそう。じゃあちょっとそういったところでなんでポルトガル、うん、この一番日本から一番遠いヨーロッパのこんなユーラシアタイルの果てに来たのかっていうのを話したいなと思うんだけど<笑>、ねうん、僕らはその会社でここに来てくださいっていうのじゃなくて自分たちで国を決めて来たじゃないですかだからまあどこでもよかったけど、うん、なんでそのポルトガルの大学にしたかっていうところやな、うん、その自分の過去にやってた研究と似てるようなテーマがあるところっていうのを探してて、うん、候補にあったのがイタリアとか、うん、イタリアスイスオーストリアとかって言ったかな、うんまあ、ヨーロッパ内の中で調べてたんですけど中を調べてて、まあ、研究そこら辺がいろいろあってもうこの中やったらまあ大体研究に関してはどこもまあ一緒かなって自分の中で思ってて、うん、あとはもう自分たちがどの国と会うかみたいなところが大事になるかなと思ってて、うんうん、はるかさんと相談して。でこの国だったらどうかみたいなのを一緒にずっと話してたよ、ね、うな、ん、そ,そういう話を日本にいた時に、うん、こういう候補があんねんっていうのを私は聞いてそ,、ね、そこで本当ポルトガルとの出会いはそこが本当初めてぐらいな,な2人の話の中でポルトガルってもう旅行もしたいねって話もしたことなかったし、うん、もちろん住むなんても,もってのほかとかまあ話にも上がったことないそうそうそうっていう中でその候補から。本当に<笑>あの調べてねあの、うん、どれがいいかなみたいなのを本当にあの丸抜表みたいなの作って作って,作って項目例えばまあ物価とか治安とか、うん、なんかそういうあとなんかいっぱいいっぱい天気,天気ご飯、うん、人とか<笑>人って何でわかんねえみたいな<笑>本当にネットで調べて<笑>人は優しいかどうかとか調べたりして<笑>やばいよねポルトガル人優しいとか検索してそ,<笑>そ,ななそ,そ,そ,そんなんでわかるはずもないのに、うん、いろいろ考えて、まあ、得点をつけてみたいな感じでそう治安とかもか、うん、あとは。で総合点を出してどこがいいかっていうのをやったんですよね、うん、そうそうそうそうそうそうでそうしたら栄えある1位がポルトガルだったっていうそうそうそうそうですよね僕らが多分一緒にその前に旅行行ってたよねヨーロッパにポルトガルは誰も行ったことないけど、うん、なんでポルトガルが1位になってポルトガルにしようかってなんでそこまでなったのかな確かになんかその旅行でも行ったことない場所だったのに、うん、なんか決めてきてしまったのがポルトガル、うんだったでもめっちゃ評価良かったよないろいろ考えると、うん、ご飯もお魚もあって、うんえー、日本人には合いやすいみたいな、うん、あとやっぱすごいあの彼が気にしてたのは天気あ天気ねそうなんかそうフランスにね1年間留学、うん、学生の時にしてた
時があってその時になんか天気がパ,そうそうパリだったのねそうそうそうあと冬の時期ちょっと特に、うん、暗くなるのが早かったりとかそうなんかそれで結構天気っていうのをすごい言っててまあまあそうやな私はでもその聞いた時は、うんまあ、天気なんてとか思ってたけど<笑>、ね、まあそれは後々天気って大事だなって分かるんですけども、うんうん、なんかその時にスペインとか行ったりして僕的にはなんかそのスペインとか天気良くてよかったなっていうイメージがあったから、うんまあ、そこはそこもいいやろうなみたいな、うんうん、そんなんで研究のあれ決めんなよみたいな<笑> 3年間行くようなところ<笑> 3年間<笑>天気が良さそうやからみたいな。<笑>ちょっとほんま今思ったら怖いけどようしたなって感じだよねいやほんとなんか今思うと思い切ったなってそもそもそんな何でポルトガルとかよりなぜ海外に行ったかとかもういう話も気になるかもしれないけどな、うん、<笑>まあちょっとここを話すと長くなるから、まあ、めちゃめちゃ長くなるかもしれないけど、うん、今回はちょっとこのぐらいだけど、まあ、いろいろイタリアとかあったけどでもたもっと細かくそのイタリアよか,よかったのとか何やったのかなそう実際そのじゃあその表を作ってポルトガルに決めたけどまあ、実際それって合ってたのかっていうのも気になるそのポルトガルに移住を考えてる方も結構私のチャンネル見てくださってる方にはいるから、うんうん、その表って実際合ってたのっていうのは気になるところかなそうやな確かにまずちょっと最初の,その天気っていうのは天気ねもう本当にいいあちゃんとよかったな、うん、これはいいな、うんまあ、ちょっとそのもちろん冬はオフシーズンで雨の日もあるとは思うんだけどやっぱり今のこのこの時期がそうやなもうなそう夏がもう始まって、うん、夜ほんと9時過ぎまで明るくて、うん、天気もカラッとしてて、うん、もう太陽、うん、海<笑>キラキラみたいな,なんかそ,うやなそれはやっぱりなんか私はもう何者にも変え難いポルトガルのすごいいいところだなっていうふうに思って、うん、ヨーロッパ他もいいかもしれないけど、うん、ポルトガルの,この,いい、ね、この,そのなんか地中海性気候っていうのかな、うん、結構カラッとしてて。晴れてるところはすごい,い,いなと、うん、実際ねヨーロッパの人も夏になるとポルトガルに旅行にそうやなすごいな、うん、こんだけバカンスの場所として注目されてるの知らなかったからそうフランス人もイギリス人も、うん、北欧の人とかもポルトガルにはそのバカンスの夏のシーズンにはみんな来てるっていうのは本当にそういう,もう天気がいいっていうのを証明してるのかなって思うよねそうだなあとじゃあ食事、うん、食事もいいな食事が本当に良かった、うん、いやもう本当にでも正直調べてた段階だと、うん、魚食べる米食べるぐらいなもうなんか本当にあ,あれしたな、うん、関東にあるポルトガル料理屋さんにそうそう食べに行ったね行ったな何とかでこんな感じか、うん、美味しい美味しいみたいな感じ、うん、そこでもなってたよな、うん、なってたなってた、うん、あそれも後押ししたのもあったかもしれないこの動画で死ぬほど言ってるかもしれないけどご飯が本当に美味しいそうかな美味しいなやっぱり、うん、ねなんかポルトガル料なんかなんだろう重すぎないし、うん、魚ももちろん食べるしお米も食べるし、うん、素材が美味しいし、うん、ご飯が本当にあるのは本当に良かったなって思う、うん、そうやな他のところに比べたらな他のヨーロッパのところとか、うん、旅行でたまに行ったりすると、うん、これでこの値段みたいなところもいっぱいあるしなあ物価の方値段の話、ね、にもなるけど、うんこんなちっちゃくてこの値段とかちょっとこれ味濃いから毎日は無理だねとかいうのがポルトガルはえこの値段でこの量あ味もいいねっていう感じそうそうそうポ,ルポルトガルやと、うん、で旅行するときは毎日外食できるもんなそうだねなんかまあもちろん量が多いから、うん、あの胃もたりしちゃう人いるとは思うんだけど、ね、味の濃さ的には、うん、結構その友達とか来て、うん、1週間一緒に旅行したけど基本的に外食でも胃は持ったというか、うん、そうやな、うん、さっきちょっとその値段の話も出たけど、うん、物価は、まあ、もちろん,なんか円安とかがか、うん、絡むと、うん、あの円で見るとっていうのもあるところもあると思うんだけど、うん、そうヨーロッパ全体で見るとまだまだポルトガルは物価が安い全然安い全然安いので、うん、旅行するとちょっとびっくりするよねそうやな、うん、他ののヨーロッパのフランスとか、うんそういうスイ,スイスとか,とかスイスとかイタリアとか行くとちょっとびっくりするけどやっぱポルトガルは全然まだまだ安いしそうやなイタリアとかやった天気とかご飯も多分おいしいよく天気もよくてご飯もおいしいポルトガルみたいなおいしいかもしれんけど、うん、やっぱ物価はかイタリア高かったもんな、うん、トマトホテルとかもちょっと高いし感じがしたし、うん、レストランもそうだねだからその物価はやっぱポルトガルいいかもしれない、うん、特に日本から来てたから、うん、最初の方は日本からのお金を使わなあかん時もあったから、うん、家具とか買う時が、うんうん、そうだね、うん、その時はやっぱ物価が安くて助かったっていうところはやっぱりあると思うな、うんうん、あとなんだろうそのちがじゃ違ったところとかあったのかな事前調べてあ,あ,あなんかでも
、ちょっと一個懸念点懸念点までは言い過ぎやけど、うん、タバコ吸う人が多いみたいな書いてあったあ書いてあったポルトガルすっごい喫煙率だよみたいなそうそうだからどこでも吸ってるからタバコ嫌いの人は大変ですって言われてそこまででもない気がするけどな、うん、そんな吸ってるイメージ吸ってる人多いかもしれんけど、うん、なんかわかんない今の日本がそのカフェとかで吸えないとかだったら吸,い吸ってるなとは思うけどああそうかそうか、うん、カフェでも吸ってるか、うん、外ではちょっと煙とか気になる人は、うん、もしかしたら気になるかもしれないそうやなあそう、うん、そこまあ、まあ、俺でまずそこまでやった、うん、思ってるより少なかったっていうことで、うんま、周りの同僚とかも捨てる人は少ないし、うん、であとはなんか落書き多いみたいな感じなかったああ書いてあったかも、うん、でちょっとリスボンとかポルトガル落書き多くて治安が怖い感じがしますみたいな,なんかポルトガル嫌なところポルトガル欠点みたいなの調べた時に出てきた気がするんだけど、うん、それもそんな、まあ、普,通普通ぐらいで,<笑>でなんていうとポルトガルは治安いいし。うん、いい国へ、うん、いやなって感じるよなそうだ、ね、その治安で言うと本当にその他のまあヨーロッパの特に観光地でし比べた時にイタリアの,そのローマとか,、うん、なんかあとどこ行ったっけミラノとかは、うんまあ、やっぱりちょっとなんか危ない感じがした,そそた前のオランダのアムステルダム行った時とか、うん、なんかそれと比べると、まあ、首都のリスボンであってももちろんスリはないとは全く言わないけど、うん、それと比べたら全然治安はいいんじゃないかなって思うしそうやな、うん、ベルギーのブリュッセルとかも、うん、悪,悪いもんなんかしてるなんかまあ悪いとかリスボンも場所にはもちろんよるけど、うん、なんかその今までの自分たちの経験で比べた時に、うん絶対リスボンは一番治安はいいかなって思う,、うん、そうヨーロッパの旅行っていう,、うん、っていうのはあるんでまあ大方予想は合ってたからよかったね、うん、った嫌なところ<笑>まあというわけでそのまだまだ話はつきませんが今回の動画はここまでです次回はポルトガルの嫌なところや大変なところなどなどさらに本音で話していきたいと思いますそれではまた次の動画でお会いしましょう